Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu vas raconter une histoire, tu envoies ta demande ici en direct. Tu vas pouvoir monter, nous raconter ton histoire. S'il te plaît, quand tu montes, évite de tirer de long en large. Va droit au but. Évite de mentionner le nom des gens. Tout ce qui peut faire être identifié, évite de, de mentionner ça. Ton nom, le nom de celui, qui, euh, celui dont tu racontes l'histoire. Évitons. On en parle le nom des bars, des restaurants, des hôtels, euh, des entreprises en général. On peut, on peut carrément dire que okay, c'est passé dans un bar à Bonamou, ça dit. Point. Il y a plusieurs bars là-bas. Donc, pas besoin d'entrer dans le détail que voilà, le bar là, c'est la toiture rouge. C'est le, 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 le gars qui s'appelle Alex. Et puis, il y a le maçon qui vient. Non, 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 non. Évitez trop de détails. Voilà. Je pense que c'est tout. On va commencer. Donc, euh, ici, c'est les histoires mystiques, s'il vous plaît. Pas des histoires d'amour. Hein? On va commencer. Bonsoir tout le Bonsoir. monde. Bonsoir. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien chez vous. En tout cas, voilà. Je prie, voilà, que tout se passe bien pour vous. Voilà. Alors moi j'ai une petite histoire à raconter. Euh, C'est mon histoire en fait quand j'étais j'étais au Sénégal parce que je suis sénégalaise donc voilà. Au Sénégal j'étais euh, j'étais en classe de quatrième dans une dans un collège à côté de chez moi donc euh, c'était plus facile pour moi de de marcher et tout. Quand j'ai commencé l'école un moment de... Enfin, j'avais de très bonnes notes, on va dire. Bon, pas superbes notes, hein, mais euh, j'étais quand même bien à l'école. Et à un moment donné, mes notes ont commencé à chuter. Donc, euh, ma maman, elle nous a changé d'école avec mes soeurs. Elle nous a amenés euh, dans un autre... Euh, dans un collège, voilà. Dans un collège, c'était un peu plus loin de chez moi. Le problème est que... Ma maman ne s'est jamais renseignée sur l'école. Elle ne s'était jamais renseignée sur les professeurs ou l'histoire en général de, du collège. Donc, on a commencé là-bas. Et puis, en ces périodes-là, je n'étais pas trop in dans la, voilà, à l'église. J'allais à l'église, je faisais tout, mais je n'étais pas, on va dire, exactement membre du renouveau charismatique et tout. Est-ce que je peux pas monter le volume, s'il te plaît Ou bien tu as utilisé des écouteurs Non, je n'ai pas d'écouteurs. <rire> Pardon. Le volume est un peu bas. Alors, Alors j'étais, euh, comme je disais, j'étais au collège là-bas, mais je n'étais pas trop dans les choses de l'église. Donc, j'avais voilà, du mal à, à m'intégrer complètement. Alors, j'étais dans une classe, j'étais avec mes sœurs, j'étais dans, dans le collège, j'étais en classe A. Donc, premier jour de notre arrivée, tout s'est bien passé, on a commencé à rigoler, on a commencé voilà, à se faire des amis... Et on a commencé à se faire des amis et tout, voilà, à bien s'installer. Le problème est que le deuxième jour, on a commencé à avoir, euh, voilà, des gens qui criaient, enfin, c'est-à-dire qui tombaient en transe. C'était ça le problème, sachant que ma grande sœur, elle était en B et que j'étais en A et qu'elle n'avait jamais eu ce genre de, voilà, de choses. Elle-même, elle a commencé à tomber en transe. C'était bizarre, c'était compliqué, mais bon. C'était bizarre, c'était compliqué, mais c'était encore plus étrange. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Dans ma classe, j'avais fait connaissance avec des filles. J'avais fait la connaissance de, de la nièce du directeur, une autre fille. Donc, on était souvent ensemble. On était trois filles devant et il y avait deux filles et un garçon derrière nous. Le problème est que, à chaque fois qu'on était en cours, L'un tombait malade, c'est-à-dire soit je, je tombais malade ou bien il y avait derrière une personne qui tombait malade. Et c'est ça le problème. Alors, un jour, on a commencé, les premiers jours, on était, euh, excusez-moi, je suis un peu malade. <coughs> Donc c'est un peu compliqué pour moi. Alors, le premier jour, qu'est-ce qui s'est passé La fille, ma copine qui était derrière, elle est tombée malade. Donc quand elle est tombée malade, on l'a ramenée chez elle. 
il restait une autre fille et un gars, des amis à moi. 20 minutes plus tard, l'autre fille est tombée malade, on l'a ramenée chez elle aussi. Donc il restait euh, le gars qui est tombé malade. À un moment donné, on se posait la question à savoir, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi tout le monde tombe malade comme ça, surtout les deux rangées en face Tout le monde tombe malade, qu'est-ce qui se passe Le lendemain, tout le monde revient. Moi, je reviens avec, donc il y avait eu une fille, je ne vais pas donner le nom, on va dire, voilà, je vais dire euh, Radhi. Donc, il y avait Radhi qui était avec euh, les gars. À un moment donné, il y a un gars qui tombe malade, on l'amène, il tombe en France, hein, on l'amène, il rentre. Et à un autre moment donné, il y a une autre fille qui tombe malade. Donc, il restait que Radhi à cette table. Plus, il y avait moi et mes deux autres copines devant. Le professeur, qu'est-ce qu'il fait Il nous demande, il demande à une des filles devant, à une de mes copines, de se mettre à côté de Radhi parce que voilà, elle se sentait un peu seule. Donc, <rire> donc euh, la copine à moi, ma copine, elle se met avec Radhi. Deux secondes plus tard, elle tombe en transe, elle part. Donc, il reste Radhi. Le professeur dit, bon, ce n'est pas grave, on va mettre une autre personne à côté. Donc, il y a une autre copine à moi qui se met à, à la place avec Radhi. Elle tombe malade aussi, elle tombe en transe, on la met. De ce fait, il restait que moi. Bon, j'ai décidé de me mettre avec elle, hein, mais sans arrière-pensée. Donc, on a commencé le coup, on a commencé le coup. À un moment donné, je sentais que j'avais mal à la tête. Je ne commençais même pas, je ne me sentais pas bien. Donc, je dis au prof que je veux sortir parce que je ne me sens pas bien, il y a un problème. Le prof, il dit, bon, c'est pas grave, tu sais, c'est la chaleur qui fait qu'on tombe tous. Donc, moi, je tombe en transe et on m'amène chez moi. Alors, qu'est-ce qui se passe J'arrive à la maison, chez moi, je tombe très, très malade. Je suis très, très malade, je ne comprends pas, je ne me sens pas bien. La nuit, je fais un cauchemar. Et dans ce cauchemar, je me... Je vois que je suis sur un immeuble, un grain, hein, et à un moment donné, il y a quelqu'un qui me pousse très très fort de derrière. Je tombe, et au moment de tomber, je vois derrière moi une autre personne qui a des mèches, qui est bien habillée, avec la tenue de l'école. Donc je ne comprends pas. Avant de tomber, c'est mon, mon ami à moi qui est jumeau qui m'a rattrapé. Donc, de ce fait, quand je me suis bien retournée, j'ai vu que la personne avait une jolie coiffure et la tenue de l'école. Le lendemain, j'arrive à l'école. La copine, elle arrive exactement pareil avec la même coiffure, les mêmes habits, exactement comme dans mon rêve. Je ne comprends pas. On arrive à l'école, je recommence, je tombe en transe, on me ramène chez moi. Je pars, je ne comprends pas, voilà, je tombe malade. Et là, j'ai un frère à moi parce que mon frère, là, il était ancien lutteur. Donc, il est venu à la maison et on lui a dit que moi, j'étais malade et que je ne me sentais pas bien depuis quelques temps. Donc, il commence, c'est toujours la même histoire, oui, j'avoue. Il commence à regarder, au moins, hein, on va dire mystiquement, et il dit que dans ma classe, il y a une sorcière. Il me donne d'ailleurs le prénom de la fille. Et il me dit, fais attention parce que c'est une vraie sorcière et là, si vous ne faites pas attention, vous allez mourir. Qu'est-ce que je fais Je retourne à l'école, j'en parle au surveillant hein, parce que voilà, je lui, dis, je lui explique la situation, je lui dis depuis quelques temps on tombe malade et puis on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Il me dit alors que dans l'école, effectivement il y a du tout. Parce que l'école en av avant était un cimetière, après il a été euh, une prison, voilà, ils ont changé à l'école et puis voilà, chaque année il faut qu'il y ait un élève ou voilà, un étudiant qui meurt ou bien je ne sais pas un professeur qui meurt. Donc, qu'est-ce qui se passe Je lui explique que, voilà, mon frère m'a dit que la fille en soi, elle, elle est sorcière, je lui explique, et que si aujourd'hui je tombe en train, ça va mal se passer. J'arrive en classe, je vois la fille, et je l'appelle. Je lui dis, depuis quelques temps, à chaque fois qu'on est avec toi, on commence à tomber en transe. Alors, tu vas nous expliquer un peu si tu es vraiment sorcière ou pas du tout. Parce que ça commence vraiment à faire beaucoup. Et effectivement, elle nous explique qu'elle est sorcière, mais que ce n'est pas de son ressort. Et apparemment, elle est obligée d'amener une autre personne avec elle, sinon elle risque elle-même de mourir. C'est-à-dire que la fille nous dit que elle est sorcière et que le but était de prendre l'un d'entre nous. Voilà pourquoi on tombait malade, parce que si c'est pas nous, c'est elle à la fin. 
ça a créé un gros problème, un gros scandale parce que les parents sont venus. Et puis, ça a été un vrai scandale pour la fille parce qu'il fallait à tout prix qu'on la chasse de l'école. Sinon, on allait mourir. Et c'est comme ça qu'elle a été virée de l'école. Et jusqu'à présent, je n'ai plus eu de nouvelles de cette fille. Voilà. Alors, c'était un peu long. Mais je me suis dit que voilà, ça peut aussi permettre à certaines personnes de comprendre que ce n'est pas tous les amis qui sont amis. Parce que nous, au départ, on l'avait pris comme amie. Mais au final, elle était venue pour nous faire encore plus de mal qu'autre chose. Et comme je venais d'arriver dans un collège, bah, je me suis dit que tout le monde était pareil parce que voilà. Donc, le mieux, c'est de faire très, très attention dans les écoles surtout. C'est très compliqué parce qu'on va du tout. Ce n'est pas seulement des sorcières, mais il y a aussi des esprits. On vit avec des dignes, des esprits, ce genre de choses. Donc, voilà ma petite part d'histoire à moi. Je suis désolée pour la longueur et bonne soirée à vous. Merci beaucoup, Marie, pour l'histoire. Merci. Merci. Rebonsoir. Bonsoir, Deka. Euh, je viens vous raconter une histoire avant de vous laisser. Euh, cette histoire s'est passée quand j'étais adolescente. Ça fait beaucoup d'années. Et cela concernait l'une de mes tantes, une soeur à mon papa. Et en fait, le, le message que je vais passer dans cette, à travers cette histoire, c'est par rapport aux gens qui ont l'habitude de l'aimer sortir avec des femmes mariées, qui aiment sortir avec des gens qui sont déjà occupés, que ce soit des hommes ou que ce soit des femmes, qui ont l'habitude de sortir avec des, 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 des partenaires, des gens qui sont déjà occupés. Euh, cette histoire, comme je disais tantôt, s'est passée quand j'étais adolescente et ça concernait l'une de mes tantes. Et je ne vais, vais pas vous mentir que ma tante, là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, DMG, cette histoire-là fut tellement traumatisée qu'elle euh, a été obligée de quitter sa maison, de quitter la maison où elle vivait. En fait, ma tante, c'était quelqu'un que dans sa jeunesse, elle, a, elle, avait, elle avait beaucoup de succès auprès des hommes. Ça fait que euh, c'était une femme qui n'est pas allée à l'école, mais elle avait vraiment du succès. Et malheureusement, elle ne s'est pas mariée parce qu'elle n'a pas profité de cela pour se caser. Elle a fait la vie, comme on dit vulgairement. Et après, euh, voilà, elle a eu des enfants, mais elle a fini seule. Et vous savez que certaines femmes, euh, à un certain âge, elle commence à aimer les jeunes gars parce que quand elles sont dans, dans la quarantaine, elles sont déjà dans la cinquantaine, soixantaine, là, il y en a certaines qu'elles sont tellement amorties que voilà. Et malheureusement, euh, ma tante, elle s'est mise à sortir avec des gars très jeunes. Et parmi les gars très jeunes avec lesquels elle sortait, elle a aimé un, un qu'elle qu s'occupait vraiment de lui et tout. Ce gars pouvait avoir presque l'âge de, 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 de ses enfants parce que malheureusement, le monsieur ne vit plus aujourd'hui. Le monsieur euh, avec lequel ma, ma, ma tante sautait, c'était un, un monsieur que je vais dire, c'était un jeune garçon que je vais dire qu'il était, il était un peu comme la plupart des jeunes. Il avait la fougue, il était, euh, il, parce qu'il était bel homme, il, il profitait de ça en fait, il profitait de, 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 de cela pour, pour vivre en fait. Et dans ces multiples sorties, parce qu'à la période là, il vivait, il vivait même déjà avec ma tante, euh, dans ces sorties, il a rencontré une dame. Et la dame là était la femme d'un monsieur très puissant de ce pays. Et à ce qui s'est dit, c'est la dame qui était venue à lui. Parce que pour un début, la dame est venue, elle faisait des petits clins d'œil et tout. Et après, finalement, il a pris son courage d'aller vers la femme parce qu'il s'était rencontré en bois de nuit. Et il a commencé à faire la cour à la dame. Et tu sais, à l'époque, c'était pas comme maintenant qu'il y avait les WhatsApp et tout. Donc, il appelait la, la, la femme avec... Il partait en route pour appeler la femme euh, au, avec le, le call box et tout. Et tout, et tout. Donc, en fait, il s'est rendu compte que cette femme était mariée parce que la femme lui a dit « Je suis mariée ». Et la femme n'a pas dit avec qui elle était mariée. Il s'est mis à sortir avec la dame malgré le fait qu'elle soit mariée. Et c'est dans ses sorties qu'il s'est rendu compte que c'était la femme de quelqu'un. Et c'était la femme d'un monsieur très puissant. Et vraiment, DMG, quand je dis que c'est un monsieur très puissant, c'est un monsieur très puissant parce que jusqu'aujourd'hui, euh, quand on parle de lui... Dans notre pays, les gens tremblent. On ne peut, pas, on ne peut même pas s'hazarder. Le monsieur a continué, le gars a continué à sortir avec la dame en question. Et ce que je vais attirer ton attention, c'est que DMG, la femme était utilisée comme, je vais dire, comme le totem de son mari. C'est-à-dire que son mari, dans ces mauvaises choses qu'il était, il envoyait sa femme devant. Donc sa femme avait pour mission d'aller chercher des gens que son mari allait vendre. Et elle procédait comment Elle te drague, vous commencez à sortir ensemble, elle commence à te donner de l'argent, elle t'entretient, tout ce que tu veux, elle te donne. Elle, elle te sponsorise, on va dire ça comme ça. Et c'est vraiment une très belle femme. Parce que c'est une, une dame que j'ai souvent rencontrée, 
du côté de chez mon père là-bas, elle te sponsorise, elle te met à l'aise. Et quand elle te met à l'aise, elle te met à confiance. Et après, elle va commencer à te dire, ouais, tu sais, j'ai une réunion et tout. J'aimerais que tu, a, tu y adhères. Quand tu adhères dans cette réunion d'IMG, bizarrement, c'est toi qu'on met toujours en première position. Dès que tu bouffes l'argent là, c'est là où les problèmes commencent. C'est-à-dire, ce monsieur-là qui sortait avec ma tante, quand il a commencé à côtoyer cette femme, du jour au lendemain, il a coupé les ponts avec ma tante. Ma tante a seulement su pas derrière que le gars était devenu riche, le gars roulait des grosses voitures, il vivait dans, une, une, dans un luxe insolent. Quelqu'un qui, avant, se battait à faire ses photocopies, du jour au lendemain, il roulait dans les grosses prados, c'est-à-dire il s'était tapé une grosse villa et tout. DMG, le, gars, le monsieur n'a même pas fait six mois, il est décédé. Il a eu un petit palu, il allait à l'hôpital. Ça a commencé que la tête, la tête, la tête. On a amené le, le monsieur à l'hôpital, le monsieur est décédé. Quand le monsieur décède, DMG, on part, on met le monsieur à la mort. Ma maman sort en soirée comme ça avec ma tante pour, du coup, aller un peu consoler ma tante parce qu'elle était vraiment affligée, vu que c'est un homme avec lequel elle est restée quand même pendant bien longtemps. Et avant que le monsieur ne meure, le monsieur était revenu vers elle parce qu'apparemment, c'est comme si le monsieur s'est rendu compte qu'il était dans de beaux draps et il n'y avait plus moyen de faire marche arrière. Il est donc revenu vers ma tante pour vouloir, apparemment, il voulait se confier à elle, mais malheureusement, il n'a pas eu de temps, il est décédé. DMG, quand le monsieur est décédé, une soirée, ma mère prend sa belle-soeur que vraiment, avec tout ce que tu as eu, on pas manger, on pas un peu manger le poisson pour, pour, pour te consoler, non? DMG, ils arrivent en route. Ils, ils, elles se mettent en route comme ça, elles veulent prendre le taxi. Parce que ma mère était avec sa soeur et ma tante. Elles se mettent en route pour prendre le taxi. Ma mère me dit, c'est ma maman elle-même qui me dit, DMG, qu'elle a vu une grosse Prado noir garé de l'autre côté. Excusez-moi pour les Camerounais, quand ils entendent le Prado noir, on sait à qui on pense. Bref. Elle dit qu'elle a vu une grosse prado noire garée de l'autre côté de la route. Ma maman est une femme qui est tellement pieuse et il y a des choses auxquelles ma mère ne croit pas. Ma mère me racontait sa DMG, elle tremblait la soirée, là, ma mère n'a pas dormi, elle a prié toute la nuit. Elle dit qu'elle était en train d'attendre le taxi, une prado noire a garé de l'autre côté. La, la prado a baissé la, la, la vie, la, 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 la pas brise. Elle dit que c'est le monsieur qui était mort, l'ex de mon, le copain de ma tante que ma mère a vu, un monsieur qui était à la mort. Ma mère dit qu'elle a vu le monsieur. Ma tante a vu le monsieur. Même la, la, la soeur de mon père a vu ce monsieur. Il était dans la voiture d'MG avec les lunettes. Il a regardé ma tante. Ma mère dit qu'il a, il les a regardés même pendant cinq minutes. Il a remonté la vie de sa voiture. Il a démarré. Il est parti. DMG, quand le monsieur est mort, on est allé enterrer le monsieur. Tellement sa mort était bizarre qu'on a pris des gens pour garder sa tombe. Parce que les gens se plaignaient qu'on le voyait marcher partout dans tout. Dans tout le pays, on le voyait marcher. On le voyait se balader partout dans le pays. C'est comme ça qu'on a enterré le monsieur. Quand on a enterré le monsieur DMG, le monsieur avant de mourir, il avait acheté tout était neuf dans sa maison. À l'époque, les écrans plats venaient de sortir. Toute sa maison était remplie d'écrans plats. Le monsieur est mort, il a laissé les habits, les chaussures et tout. Et tout. Je suis sûr qu'il y a des gens, peut-être que s'ils si sont dans ce direct, peut-être certains qui ont vécu dans la ville de, de Douala vont, vont se rappeler un peu de ce monsieur. Parce que cette, cette affaire avait fait, avait fait rage. DMG, on a enterré ce monsieur. Quand on a enterré ce monsieur, quelques semaines sont passées, quelques mois sont passés. DMG, la maison de ma tante, le monsieur a commencé à hanter la maison de ma tante. Ce n'est pas qu'on raconte, j'ai vécu. Parce qu'à un moment, ma tante ne dormait plus dans sa maison. Elle ne dormait plus dans sa maison. Le monsieur venait dans sa maison se balader. Donc ça veut dire que DMG, on est couché comme ça dans la nuit. On sûrement quelqu'un se balade dans la maison. Quelqu'un ouvre les portes. Je le dis parce que je l'ai vécu. Je te dis ça parce que je l'ai vécu. Une fois, j'ai dormi chez ma tante parce qu'elle m'a appelé une nuit. Elle m'a dit, maman, j'ai peur. Est-ce que tu peux venir dormir avec moi? Je lui ai dit, non, tante, il n'y a pas de problème. Tu sais, c'est le cœur du bandit qui bat. Moi, je suis allée dormir avec elle. J'ai pris ma Bible, j'ai déposé. J'ai fait ma prière, j'ai dormi. DM, j'ai dans la nuit. J'ai suivi comment quelqu'un marchait dans la maison. Au début, je me suis dit que peut-être c'était ma tante. Quand je me lève, je pars regarder dans sa chambre. Je me rends compte qu'elle dort. Je reviens me coucher DMG. Je suis les pas dans la maison. Je suis comment quelqu'un entre au, à la, aux toilettes. La personne ouvre la douche. La personne se lave. La personne referme la porte. DMG, le matin, je me suis levée. Je suis allée voir ma tante. J'ai dit à ma tante que, Tantine, j'ai vécu ça, ça, ça dans la nuit. Ma tante ne m'a même pas dit un mot. Tellement cette femme était traumatisée que DMG, elle a déménagé de sa propre maison. Elle a déménagé de sa maison. Parce que le type là, la hantait. Après, les gens ont même commencé à dire que peut-être qu'elle avait participer à la mort de, de ce monsieur. Mais ma maman m'a dit que non, c'est ce que ma tante n'a pas pu participer parce que ce monsieur lui-même savait où il partait. En fait, la morale de cette histoire, c'est pour dire à certaines personnes qui ont ce cœur-là que quand quelqu'un te dit qu'il est en couple, mais tu sais que quelqu'un est en couple, tu pars. Il y a des femmes, il y a des hommes ici dehors que leurs partenaires les, les ont gâtés. 
autant pour moi. Ils sont gâtés, donc c'est-à-dire ils sont là comme ça, ils marchent comme ça pour prendre les armes perdues, pour les amener, les vendre dans leurs mauvaises choses qu'ils font. Comme ils savent qu'ils ont déjà une réputation de sorcier, ils professent souvent, soit ils poussent leurs enfants devant, soit ils poussent leurs femmes ou leur, ou leur mari devant pour faire les mauvaises choses. Mais il faut vraiment faire très attention. En fait, c'est ma petite contribution que je voulais faire ce soir avant d'aller me coucher. Vous passez une bonne nuit. Et merci à tous ceux qui ont pris le temps d'écouter mon histoire. Likez, abonnez-vous. Bonne soirée DMG. Merci, merci beaucoup pour l'histoire. Oui, bonsoir DMG. <rire> Tu sais, tout à l'heure, j'ai parlé de l'histoire de la dame qui avait adopté une petite fille. Là. En fait, sa sœur est sur le live, donc sa sœur a compris, elle a reconnu l'histoire. Et elle m'a mise en contact avec la sœur elle-même qui m'a appelé. Donc, il me donne la suite. Et puis, si tu veux, je peux vous mettre en contact pour que tu fasses un jour une émission spéciale parce qu'elle aussi, elle essaie de conscientiser un peu les gens sur les adoptions et puis les l'adoption, le, le côté négatif de l'adoption. Donc, on a parlé. Elle me dit, effectivement, l'histoire est totalement vraie. À un moment donné, comme les services sociaux l'embêtaient en France, elle est partie en, en Angleterre avec la petite. Ça continue là-bas, pareil. La petite lui créait tous les problèmes. En fait, elle voulait vraiment la mettre à terre. Donc, qu'est-ce qu'elle est Puisque, non seulement la petite lui crée des problèmes, les services sociaux ne veulent pas la prendre. Mais il ne laisse pas aussi la dame tranquille. Donc, elle a essayé de trouver un circuit parce qu'on lui a dit qu'on peut la faire passer par le Togo pour la ramener en Côte d'Ivoire. Sauf qu'arrivée au Togo, la petite allée, petite là, elle a fait mettre les autorités au, au courant, tout, 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 tout. De telle sorte que la femme était obligée de revenir avec elle. Donc, au jour d'aujourd'hui, elle ne peut pas la déposer. La femme, les services sociaux l'embêtent, ils ne peuvent pas la prendre non plus. Mais, comme Dieu fait grâce, elle va s'arranger à venir avec elle en Côte d'Ivoire pour qu'on puisse faire sa délivrance. Mais donc voilà ce qui est en train de se passer. Voilà. Papa Google okay. dit qu'on ne comprend pas. Bon, comme il n'a pas assisté au début, donc voilà. C'est pour dire. Ok, ok, ok. Voilà. Donc je vais un jour vous mettre en contact pour qu'elle te fasse. Une... Vous allez pouvoir faire une émission spéciale parce qu'elle-même elle dit, elle a acheté tout le matériel nécessaire où elle fait des émissions, des vidéos pour vraiment conscientiser les gens qui vont faire des adoptions, surtout les adoptions en Afrique avec tout ce qui est à côté négatif et tout. Elle essaie vraiment de les mettre en contact. Pour, enfin, elle essaie de conscientiser un peu les gens par rapport à ça. Donc voilà. Maintenant, tout à l'heure, je parlais des petits conseils où je disais, par exemple, de ne pas permettre à tout un étranger acheter un balai pour, se, pour donner. Il y a aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte. Les matins, c'est pourquoi il faut vraiment savoir avec qui on est marié. Parce que de ta journée commence par le matin, de la personne que tu croises le matin. C'est pourquoi quand tu es dans la maison avec quelqu'un, il faut maîtriser la personne spirituellement. Parce que celui que tu croises à ton réveil peut te gâcher toute la journée. Et moi, j'ai eu déjà à écouter des, des, les aveux d'une petite fille qui, quand elle s'élève le matin, elle éternue. Elle fait tiens, Une fois qu'elle éternue, ça veut dire quoi Tout ce que j'ai dans la maison, là, leur journée là, est gâché. Le matin aussi, par exemple, si tu as, c'est pour la, la personne qui balaie la maison le matin, essayez de vous échanger. Il faut que quelqu'un d'autre balaie la maison. Parce que si la même personne balaie tout le temps la maison, cette, les servantes en général, elles peuvent jeter le bonheur dehors. Et faire attention à ne pas croiser toujours la même personne au réveil. Et puis, pour ceux qui disent qu'ils aiment prier, là, si tu vas à l'étranger chez quelqu'un et que tu veux prier, tu t'assois et puis tu pries. Parce que généralement, on aime bien, on dit cellule de prière. Et dans la cellule de prière, quand on reçoit les gens, on voit souvent les gens marcher, 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 marcher parmi, dans la maison. Ne pas permettre ça. Parce que celui qui marche dans ta maison, les gens qui aiment visiter les maisons des gens, « Ah, je peux savoir où sont tes pièces là-bas, où est la douche, où est, où, où est la chambre des enfants. » C'est des gens, quand tu leur permets ça, pendant qu'ils sont en train de marcher dans ta maison, là, ils, disent, ils peuvent dire des paroles intérieures pour prendre possession de ton territoire. Tu, tu me comprends ce que je veux dire, non, GMG Parce que en marchant, par exemple, il quitte au salon, il va dans les toilettes, j'ai fini de faire pipi, je vais me laver, la, je vais me laver ma, ma main dans la douche, ou bien oui, ah, ou tu as combien de chambres ici Toi aussi tu es là, tu es content, tu présentes. Tu ne sais pas ce que la personne dit derrière toi. Donc, pour, même, les gens vont penser que je suis paranoïaque. Mais je ne suis pas paranoïaque. Hein. 
Mais c'est la vérité. Avant d'accepter quelqu'un, même si c'est pour une seule journée sur toi, avant même de recevoir quelqu'un, il faut d'abord prier. Parce que si tu ne le maîtrises pas, il faut prier. Et vos, vos les grands prières qui connaissaient Jésus plus que tout le monde, là, quand vous allez chez les gens pour prier, là, restez là où vous êtes assis pour prier. Ne marchez pas dans la maison des gens. Parce que celui qui marche peut dire Je prends autorité sur ton territoire. Toi, tu ne sais pas. Tu es là, tu dis Oui, tu es un pasteur ou bien c'est quelqu'un. Si tu ne le maîtrises pas, ne, ne, ne le laisses pas marcher dans ta maison partout. Donc voilà. Bon, une dernière petite histoire rapide. J'ai assisté une fois à une délivrance, c'était à Paris ici. Et dans la salle, l'homme de Dieu dit qu'il y a une femme qui fait pipi au lit. Elle n'a qu'à se lever, elle va venir. La dame ne voulait pas. Et puis, il dit, n'est pas avoir honte, parce que c'est sa délivrance. Il a insisté, insisté. Et puis, il y a une grande dame qui s'est levée. Elle devait avoir entre 40 et 50 ans. Une belle femme, à peu près métisse comme ça. Oh, la femme est jolie. Et la dame est venue. En fait, c'est une femme malgré son âge, pratiquement la cinquantaine, elle ne s'est jamais mariée. Elle ne s'est jamais mariée parce que elle fait pipi au lit. Donc comment elle peut même aller dormir chez Gaston à toute votre raison se marier. Et là, il lui a dit que bon, c'est la c'est l'esprit de Dieu qui lui dit de prier pour elle. Et quand il commence à prier pour la femme, la femme tombe là-bas. Elle tombe ici. Et il y a une voix qui parle au travers d'elle. C'est ma femme. Pourquoi tu veux me chasser C'est ma femme. Je l'aime. Elle est belle. Je ne voulais pas que quelqu'un d'autre la touche. Aucun homme ne doit la toucher. C'est pourquoi je lui ai fait... Je lui ai donné l'énurésie. Elle ne veut pas aller dormir chez le garçon. On dit, mais où tu l'as croisé En fait, c'est un génie qui a croisé la femme à Abidjan au plateau. Il dit, il se promenait, et puis il a croisé la femme au plateau. Elle était tellement belle qu'il a décidé de l'épouser. Pendant qu'elle était jeune, elle devait avoir entre 20, même pas 25 ans en tout cas. Et c'est depuis ce âge là que ce génie-là a pris possession de cette belle femme-là. Et il lui a gâché pratiquement toute sa vie. Parce qu'elle n'avait pas d'enfant, elle n'était pas mariée. En tout cas, elle était vraiment belle. Moi, mais elle était femme, elle était d'accord avec sa boutique. Ça vous dit quoi quand vous êtes des belles femmes, là, quand vous devez sortir chez vous, de, de votre maison le matin, recouvrez-vous du sang de Jésus pour les chrétiens, priez pour les musulmans, ceux qui ont les babadi dans le cas de à bien fait, parce que il n'y a pas que l'esprit humain dans cette vie qui possède quelqu'un. Il y a les génies, les esprits errants qui peuvent tomber amoureux d'une femme et puis l'épouser et pourrir la vie physique de la femme pour que eux puissent avoir spirituellement à son danser cette femme-là. Et j'ai dit la, la délivrance. Quand il a fini de faire la délivrance, la dame, elle a pleuré toutes les larmes de son corps. J'étais là ce jour-là dans la salle. Donc voilà. Bon, je remonterai après s'il y a occasion. Allez. Merci, merci pour l'histoire. Oui. D'accord. Bon, en fait, l'histoire que je vais compter aujourd'hui est une histoire réelle. C'est une histoire de ma grand-mère. Ma grand-mère au niveau du, du Gabon. Voilà, dans une ville du Gabon, je n'ai pas donné plus de précision. Et euh, tout a commencé quand la dame, elle était très jeune. Elle était très jeune, elle a rencontré à l'école euh, un monsieur, un jeune homme aussi comme elle. Et ils se sont mis en relation, ils se sont mis en couple et tout. Les parents n'étaient pas d'accord. Ils voulaient se marier, la famille de la femme, elle n'était vraiment pas d'accord. Et voilà, tout le monde se posait à cette union. Et voilà comment les deux sont allés se cacher pour faire une relation. Ils sont allés faire une relation en cachette, ils sont mariés en cachette, la famille ne savait pas et j'en passe. Après, ils ont trouvé le travail, ils ont dit à la famille que voilà, on s'est marié. La famille était très déçue, mais ils ont lavé les mains par rapport à, à l'histoire. Et voilà comment les années avancent, la dame avec son, son, son époux, euh, ils ont eu un, euh, une fille, c'était leur aînée. Et par la suite, ils ont engagé une dame de ménage qui venait travailler tout le temps chez eux et travailler et tout. Et déjà, je tiens à préciser que les parents de ma grand-mère ne mettaient pas les pieds dans son foyer parce que le geste qu'elle avait eu à faire n'avait vraiment pas plu la famille et tout. Donc, euh, avec la nounou, son mari a eu un enfant avec cette dernière. Vous voyez, 
il a eu un enfant avec cette dernière et tout. Et moi, ma grand-mère, elle n'a pas accepté. Elle a eu un enfant avec l'oncle de son mari également. Donc, ça faisait deux enfants hors mariage. Et je tiens à rappeler, j'ai oublié vraiment la partie la plus importante de l'histoire, c'est que quand les deux étaient plus jeunes, ils avaient fait un pacte de sang. Ce qui signifie que le jour que tu meurs, moi aussi je meurs. Donc, voici comment les deux ils se sont mis en couple et tout. Et l'homme a commencé à tromper la femme. Et la femme, avec le petit cœur, elle est allée faire l'enfant avec l'oncle. Ensuite, le monsieur, il a encore fait l'enfant, encore un autre enfant avec la dame. Ma grand-mère également, elle a encore fait un autre enfant également avec le neveu de son mari. Le mari n'a pas supporté cette humiliation, il n'a pas supporté la honte. Il est allé frapper le Njobi, pour ceux qui sont gabonais, ils vont savoir. Il est allé frapper le Njobi au, voilà, au village et tout. Et voilà comment ça a pris la, ma grand-mère. Et voilà comment ma grand-mère décède. Elle décède dans la capitale, elle était avec ses enfants et tout. Elle est décédée. Et quand elle est décédée, les parents voulaient enterrer ma, ma grand-mère dans la maison qu'elle avait construite. Ils voulaient enterrer, le monsieur s'est opposé, sa famille s'est opposée. Au finish, on l'a on euh, enterré derrière la maison. Et le monsieur voulait rompre le pacte de sang, parce que c'était un pacte qu'ils avaient scellé autrefois. Le monsieur voulait rompre le pacte de sang. On l'avait demandé la robe de, avec la robe avec laquelle sa femme était décédée. Et euh, quand il est, il a demandé aux enfants voilà de, de rapporter la robe, d'emmener la robe et tout. Les enfants ont caché la robe. On n'a même pas compté euh, trois mois que le monsieur a suivi sa femme dans la tombe. Actuellement, ils sont tout beaux. Ils sont à côté des autres. Voilà. Voilà, le mari a suivi sa femme, la femme également, elle est là, elle a, elle a avancé. Donc, euh, moi, j'aimerais dire, ça va être une leçon, et j'aimerais vraiment conscientiser tout le monde. Parce que c'est vrai que dans toutes les relations, il y a une période où c'est très sucré là, on est capable de tout faire, mais s'il vous plaît, de grâce, des histoires de, 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 de Pâques de sang la part, il faut taper le dessus. Parce que beaucoup de personnes décèdent à cause de ça. Vraiment. Et là, je parle vraiment à toute une jeunesse parce qu'aujourd'hui, on fait trop de folie par amour. Voilà, c'était ça mon histoire. Merci beaucoup, DMJ, de m'avoir laissé l'occasion de pouvoir expliquer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Annie, pour l'histoire. De rien. Hey, DMJ, comment tu vas Ça va, ça va, et toi même? Ça va. Maintenant, tu disparais comme ça seulement, on dirait la fille vierge de Yaoundé. C'est quoi Aïe, a... hey. le sont encore deux noms. C'est que, <rire> avec, mon t... avec le... mon TikTok qui dérange, là, j'essaie de trouver une autre solution. Et mon TikTok là dérange beaucoup récemment. Ah, en tout cas, TikTok dérange tout le monde. Mais moi, maintenant, là, on, on me met les avertissements seulement. On dirait que c'est mes amis de l'autre côté là-bas qui, qui me font qui me signaler. Je ne sais même pas pourquoi. <rire> J'espère que tout le temps, BMG va bien. Tout le monde va bien, j'espère. Non, on est là, on est là. On va toujours rester là. Comme j'ai l'habitude de le dire, le cocotier qui veut tomber ne fait pas... Le coco qui veut tomber ne fait pas tomber le cocotier. On va rester debout, ils vont tomber tout seul. Bon, ce soir, je vais vous raconter une histoire actuellement. Et cette histoire, ça concerne un jeune que le père a envoyé au Canada pour aller faire ses études. Donc il est parti. Il a, il a dilapidé l'argent de son père et tout et tout. Donc le père étant fâché, il avait, il avait ramené au Nigeria pour qu'il travaille dans la société. Et il a commencé par travailler dans la société en tant qu'assistant comptable parce qu'il a fait la comptabilité. Comme quoi, le père lui payait seulement son salaire. À part le salaire, il n'avait plus droit à l'argent qu'il prenait pour qu'il appuie. Le père l'a tout stoppé et que tu t'occupes de ton salaire. Donc c'est comme ça. Il a rencontré un Libanais. Il est allé dans une soirée, il a rencontré un Libanais. Il est ami avec ce, ce Libanais-là. Donc, cest à que les Libanais, eux, ils sont un peu souvent dans un peu de tout. Mais ils font semblant parfois d'être innocents. Donc, c'est comme ça que, ah, un jour, le Libanais dit que, est-ce que ça ne te plaît pas de devenir riche comme ton père 
Je peux te dire que, ah oui, ça m'intéresse. Si je trouve l'opportunité, je, je vais le faire. Donc, le Libanais dit que je vais te mettre dans un réseau de business pour faire des affaires. Si, si, tu, es, si tu es sage, on peut, te, on peut te proposer beaucoup de trucs. Donc, le petit a accepté. Il a commencé par, par aller avec le Libanais. D'habitude, le Libanais lui remettait des, des colis qu'il devait aller livrer sans qu'il n'ouvre le colis. Donc, le soir, quand il finit au bureau, il rejoint le Libanais et c'est comme ça il, il faisait le business. Un jour, il est revenu. Le Libanais dit que ben, chaque fois que je te donne le sac pour aller livrer, pour aller remettre à quelqu'un, tu ne sais pas, tu ne demandes jamais que tu as donné ça. Je te dis que non. Comme tu m'as interdit d'ouvrir, donc je répète hein, ce que tu m'as dit. Il dit au petit que bon. Si je te propose de rentrer dans notre cercle d'amis et que tu vas devenir riche, est-ce que tu es partant Regarde, il n'y a pas de problème parce que déjà ce qu'il faisait, ça lui rapportait déjà un peu d'argent et tout. Le gars lui dit que je t'invite je le vendredi et je vais te présenter à mes amis. Et ils vont voir ta tête. Si ta tête leur plaît, ils vont te, vont te mettre dans le cycle du business. Là, on va plus te cacher. Ils sont allés le vendredi, ils ont dîné ensemble et tout, tout s'est bien passé. Et le gars, il avait bu, donc euh, il n'était plus en lui-même. Le matin, il se réveille dans une maison qu'il ne connaît pas, très isolée. C'est comme ça qu'on lui dit que, quand il se réveille, il, dit, ah, il demande à son ami, je suis où L'ami lui dit que, ah, comme je t'avais promis que je vais te présenter à mes, à mes amis, donc ils ont dit que ta tête leur plaît et tout et tout. Déjà, on va commencer par t'expliquer que les, ce que les, les colis qu'on te remettait, c'était des cœurs. Les sacs qu'on lui remettait d'aller remettre aux, aux autres, c'était des cœurs. Il y avait des cœurs humains dedans. Eux, ils prenaient les cœurs pour faire leurs médicaments. Donc, le gars dit que, bon, on va t'introduire dans le secte maintenant pour que les affaires marchent pour toi, pour que toi-même, tu grandisses dans la société de ton père. Il va falloir que tu nous trouves un cœur. Le gars dit, ah, je vais trouver le cœur où Il dit que ah, débrouille-toi. Parce que nous, on ne peut pas te dire comment on fait pour trouver. Mais il faut que le premier cœur que tu vas nous apporter, ce soit quelqu'un qui est proche de toi, quelqu'un que tu aimes. Le, le petit dit d'accord. Ils lui ont fait, ils lui ont donné des portions qu'il a bu. Je dis bien, c'est les Libanais, hein? les Libanais qui sont dans ça. Donc, ils lui ont donné des portions qu'il a bu. Il a fait un pacte avec eux de ne pas les trahir, de rester fidèle et tout et tout. Donc, ça s'est bien passé. Ils l'ont libéré. Il l'a ramené en ville et tout. Le petit est rentré. Donc, puisque toute la journée, il n'était pas venu au boulot. Donc, le père lui a dit que ah, tu étais où Tu n'as pas dormi à la maison. Tu n'es pas venu au bureau et tout. Il a dit non, que lui, il était allé régler des affaires personnelles. Un soir, il est rentré. Il s'est chamaillé avec son père. Donc, pour rien du tout. Hein, pour un, un simple dossier qu'on l'a confié, qu'il devait superviser, mais qu'il n'a pas fait. Donc le père a un peu grondé et tout et tout pour dire que ah, si moi je gérais ma société comme ça, est-ce que tu allais venir voir ça devant et tu allais venir voir ça à ce, à ce niveau et tout. Donc c'est comme ça le petit il dit, il s'est dit que bon, je suis fatigué de mon père, donc la première personne que je vais livrer c'est lui. Et il fait comprendre à son père que, quelques semaines après, il fait comprendre à son père que lui il a rencontré des amis qui veulent lui proposer un contrat. Parce que c'est une société de quincaillerie, une grande société qui vend les matériaux de construction. Donc, euh, mes amis libanais ont dit que, ah, ils veulent te proposer un contrat et tout. Donc, si tu peux venir les voir pour négocier avec eux, ça sera bien. Le père dit que, ah, si tu rapportes tes business, c'est bon, ça veut dire que tu deviens intelligent. Donc, le père dit, il n'y a pas de souci, organise le, le rendez-vous avec tes amis et on y va. Ils ont fait le programme. Il a prévenu ses amis que... Lui, il vient avec son père et donc c'est son père qui donne, c'est le cœur de son père que lui donne en premier pour commencer. Et celui dont je vous parle, c'est le fils unique du monsieur. Hein. Le monsieur n'a pas eu la chance d'avoir beaucoup d'enfants. Il était le seul enfant du monsieur. Tout ce qui restait autour du monsieur, c'était ses neveux, ses cousins. Donc c'est comme ça qu'il conduit le père dans cette réunion qu'il dit au père qu'il a organisée. Ils sont arrivés là-bas et... Ils ont, ils ont dîné, ils ont fait le jeu comme convenu. Ils ont dit au père que, ah, nous, on veut construire un hôtel et on veut te confier le marché. Ils ont, ils ont sorti des documents, des faux documents. Le monsieur a regardé, il a regardé, il dit que, bon, je vais envoyer le document dans mon bureau. Je vais demander à mes associés de faire un point sur, sur tout ce que, sur tout ce dont j'aurais besoin. Donc, 
le monsieur, ils ont, le monsieur dit que bon, moi je pars. Le fils, son fils lui dit que non, on va pas attendre un peu, moi je n'ai pas encore fini de, de pouvoir, je vais finir mon combat et puis on part. Il a dit ok, comme c'est lui qui l'a amené, il n'a pas le choix, donc il est resté là. Alors que au, au, au préalable, ils avaient mis quelque chose dans le verre du vieux. Ils ont mis quelque chose dans le verre du vieux, donc quelques temps après, le vieux lui a commencé par avoir sommeil. Il dit, il dit à son enfant que bon, je vais rester dans la voiture, prendre un coup de fil. C'est comme ça, il est rentré dans, dans, sa, dans la voiture, il est resté là et puis le sommeil l'a emporté. Ah. Le lendemain, le monsieur se réveille dans, dans, dans un endroit où il ne connaît pas. Et qu'il voit, il voit son fils. Le père dit que, mais, on est où Le fils, le petit, lui dit que, ah, comme tu, tu ne veux pas me laisser gérer les choses et que tu me montres que c'est toi qui, qui as tout, tu as ci, tu as ça. Les amis ont dit que, bon, pour que les affaires marchent, tant par là que je te donne ton cœur. Donc, si tu acceptes nous donner ton cœur, moi, je pourrais devenir riche et je vais, je vais continuer ton empire comme tu l'as toujours fait. Le père dit que, mais, tu ne peux pas sacrifier, tu ne peux pas me sacrifier pour gérer ce que j'ai bâti. Moi, je ne peux pas bâtir mon entreprise en donnant le cœur des gens. Donc, ils ont dit, ils ont, ils ont fait un débat bref, entre père et fils, le temps a monté. Donc, ils ont, ils sont, les, ces amis libanais sont venus, ils ont dit au petit que, bon, ce qu'on va faire, on va le prendre, on l'amène dans un village. Ils ont un village très loin, quelque part. Ils ont dit que c'est là-bas qu'ils vont l'amener et que celui qui a l'habitude de se charger du rituel va s'en occuper. Mais comme on dit souvent, un homme riche n'est pas un homme simple. Quand tu vois quelqu'un qui a l'argent dehors comme ça, tu vois, il est simple, il prie, il prie. Mon frère, il faut te calmer. Il prie, c'est ce qu'il prie. Donc, ils ont pris le vieux et ils partaient. À quelques kilomètres de l'endroit précis, la voiture, leur voiture est tombée en panne. Ils ont tout fait, la voiture était en panne. Voilà qu'ils peuvent pas faire venir mécanicien. Ils ont décidé de faire descendre le vieux pour marcher. Ils ont commencé par marcher, la pluie a commencé par, il a commencé par pleuvoir. Ils étaient sous la pluie quand le tonnerre a commencé à gronder dans tous les sens. Le tonnerre grondait, grondait, grondait comme si quelqu'un lui avait fait quelque chose. Donc, ils ont dit, bon, comme là, il pleut, on ne peut pas continuer sous la pluie. Donc, on va essayer de, de rester à l'abri quelque part. C'est sur cet abri qu'ils ont constaté, il y a une femme qui est venue, habillée en tout blanche. Et la femme leur dit que là où vous allez là-bas, là, si vous allez là-bas, vous allez tous mourir. Le vieux, son père s'est mis à rire, quoi. Donc, entre temps, ils étaient au nombre de quatre. Il y avait le fils et trois Libanais. Donc, il y a un Libanais qui est resté auprès de la voiture. Et les deux autres, plus lui, ils sont partis avec son père. Donc, quand la femme a parlé, ils ont menacé la femme. La femme est partie. Alors que son père aussi était initié dans, dans quelque chose dans lequel il se fait protéger. Et d'habitude, quand il y a un danger qui doit l'arriver ou quelque chose de mauvais qui doit l'arriver, c'est comme ça qu'il reçoit le message. Un être humain qui lui passe un conseil. Donc, quand la femme est partie, le père lui dit que ce que vous venez de voir, ce n'est pas un être humain, c'est un esprit. Si vous tentez de me faire bouger d'ici, le tonnerre va vous foudroyer. Ils ont dit que, euh, les Libanais ont dit au vieux que, ah, ce que nous on a mangé ici au Nigeria, c'est plus fort que ce que tu as mangé. De toute façon, on ne peut plus te laisser partir. Que tu veux ou pas, même si c'est ici qu'il faut qu'on te tue, on va te tuer, on va prendre ce qu'on veut sur toi et on part. Le vieux n'a pas parlé. Ils sont restés là, la pluie et la pluie ne voulait pas du tout du tout arrêter. Donc finalement, ils ont décidé de continuer sous la pluie. Et voilà, ils ont repris le chemin. Le temps est encore repris par grandé, grandé, grandé. À leur grande surprise, il a, je ne sais pas si tu connais les pierres de foudre là, bien taillées comme, comme les hanches. Il y a une pierre qui a frotté de justesse l'un des Libanais. La foudre a frappé quelqu'un. Donc le gars, il a perdu connaissance. Ils ont laissé le vieux, ils se sont occupés de lui. Ils ont tourné, tourné en rond. Le gars a perdu, il a perdu la vie là. Et la situation était devenue délicate. Et là où le père dit à son fils que si vous continuez encore, c'est comme ça que vous allez tous mourir. Je vais rentrer chez moi, c'est sauf. Donc c'est là que l'enfant a pris panique. Il dit à, à celui qui est là, il dit que laissons-le attaché et retournons. Partons et s'il si faut qu'on disparaisse, on va disparaître. De toute façon, il ne peut plus nous retrouver. Donc, c'était la décision qu'ils ont prise. Ils ont laissé le vieux sous la pluie et lui et, le, et, le, et son ami qui restait, qui était encore plus vivant, ils ont fait des tout. Ils ont laissé le, le vieux sous la pluie. Le vieux était resté là, il était resté là, il était resté là. Mais dans la soirée, il y a... Puisque c'est... 
on va dire que c'est isolé. Donc, il y a très peu de personnes qui sont dans le secteur. Donc, quand tu vois quelqu'un là-bas, soit ta personne va vous faire des rituels, soit la personne... Bref, c'est quand même un secteur où on sait que quand tu vas là-bas, c'est sûrement pour aller faire des rituels. Donc, le vieux était là, très, très fatigué. Quand il y a un monsieur qui passait avec sa voiture, qui le voit, qui s'arrête, pour dire que tu fais quoi attaché ici à, à cette heure-là Il vient me dire que ah, c'est mon propre enfant qui, me, qui, est, qui partait pour dire qu'ils vont prendre mon cœur pour aller faire l'argent. Donc, comme ils n'ont pas pu, le, la pluie et le tonnerre les a fait fuir, ils sont partis, ils m'ont laissé attacher ici. Entre-temps, quand ils sont arrivés auprès de la voiture, ils ont continué leur chemin parce que la voiture n'a pas débarré. Donc, ils ont laissé la voiture, ils ont continué leur chemin. Vous me recevez Donc, oui, ils ont laissé la voiture, ils sont partis. Donc, le, ce dernier-là a essayé de détacher le vieux. Et c'est lui, il, a, il n'était plus parti là où il allait. Mais il a pris le vieux. Et c'est comme ça qu'il est revenu à Abuja avec le vieux. Il a ramené le vieux à la maison. Entre-temps, eux, ils étaient bien venus à la maison. Le petit a fait ça. Il a fait une petite valise. Il dit à sa mère que, ah, moi, je, je pars avec euh, des amis. La maman lui dit que, mais tu es sorti avec ton père hier. Il n'est pas revenu. Toi, si tu viens aujourd'hui, tu dis que tu sors. Il dit que, ah, papa est parti très tôt parce qu'il a pris un coup de fil. Il dit que lui, il va gérer ses affaires. Donc, je ne sais pas là où il est. L'enfant venait de quitter la maison quelques heures après que son père ne vienne. Donc, quand le père est venu, il était fatigué. Il n'a rien dit à, à sa femme. Hein. Il était fatigué. Il a pris sa douche. Il a dormi comme si de rien n'était. Donc, le lendemain, la sa femme lui dit que tu as passé la nuit précédente. Tu es, tu es resté où Il dit que si je te dis, je t'explique. Est-ce que tu vas comprendre La femme dit que, explique-moi. Il dit que non. Je ne vais pas t'expliquer. Je vais attendre que mon mari venu. Toi-même, tu comprennes un peu ce qui s'est passé. Et sa femme lui dit que ah, ton fils est venu, il a fait sa valise pour dire que lui, il part quelque part avec ses amis. Il lui dit, t'inquiète pas, il va revenir. Le vieux n'a rien dit, il est resté silencieux comme ça. Deux mois après, il est tombé gravement malade. Il est tombé tellement malade que beaucoup de personnes se disaient sûrement qu'il allait, il allait y rester. Donc c'était à l'hôpital qu'il avait fait appel à l'un de ses neveux qui travaillait avec les politiqueux. Rentrez dans la ville, trouvez-moi telle personne. Si vous ne le trouvez pas et que je meurs, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Donc, ils ont cherché le petit, ils ont cherché le petit, ils n'ont pas trouvé le petit. Ils sont revenus pour lui dire que, ah, attends, on n'a pas trouvé ton fils, et apparemment, il n'est pas dans le pays. Il a dit qu'il est dans le pays. Si on est un peu les boîtes de nuit, et vous allez voir. Donc, ils ont commencé par passer des coups de fil. Tu sais que quand tu as un peu l'argent, à force de passer des coups de fil, donner des coups de vin à la police, c'est rapide de trouver quelqu'un. Donc, ils ont commencé comme ça. C'est comme ça qu'ils ont trouvé le, le petit dans une voiture avec les mêmes Libanais là. Parce que tu sais qu'ils ont laissé aussi le cadavre hein, de, de, de celui qui est mort. Ils ont laissé ça là, là-bas. Donc, ils étaient en train de, de vouloir quitter le pays, quoi, clandestinement. La police les a arrêtés et tout. Ils ont dit que toi, on te cherche. Ils demandent qu'ils me cherchent. On dit que, ah, en tout cas, non, ne sait pas, on nous a seulement demandé que si on te trouve, qu'on te ramène au poste de police. Ils ont ramené le là-bas. Ils ont appelé son cousin pour lui dire que ah, celui que vous cherchez, on l'a trouvé. Il a, il a dit ça à son père. Il a dit que amenez-le. Ils l'ont conduit, conduit à Abuja sur les lits de l'hôpital du père. Le père lui dit que à partir d'aujourd'hui, tu ne vas pas mourir, mais tu vas chercher quoi monter sur cette terre, tu ne vas pas trouver. Tu n'auras ni enfant ni femme. Le malheur que tu as voulu m'infliger, je t'inflige ça toute ta vie. Tu vas vivre aussi longtemps que tu peux, mais tu vas souffrir toute ta vie. Si tu dis à quelqu'un même que tu es mon enfant, les gens vont te renier. La maman est tête passée, il dit que, la maman, sa, la, sa femme lui dit que, mais comment se fait-il que tu maudis ton enfant comme ça, sur le lit Qu'est-ce qu'il t'a fait Et C'est là que le, le monsieur dit que, dis, demande à ton enfant ce qu'il a fait, il va te dire. Et c'est comme ça que l'enfant a commencé par pleurer, pour dire que, ah, voilà, 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 il a, il a narré toute l'histoire par maman. La maman, elle dit, mais où sont tes camarades libanais avec qui tu es allé faire le truc Il dit que, ah, ils sont partis. Le père, et c'est là que le papa disait à sa femme que, que lui, il a réalisé que ce qu'il a voulu faire sur terre, il n'a pas d'enfant. Après, bon, la santé, ça allait un peu, mais finalement, il, a, il en est succombé. C'est la femme dans la, dans la peur, parce que l'histoire le dépassait. C'est ça qu'après le décès de, de son père, l'enfant même est devenu fou. Donc, à force de vouloir trouver une solution pour, pour le guérir, ils l'ont, ils l'ont fait rentrer ici parce que là-bas, ils ne trouvaient pas une solution. Ils l'ont ramené ici. 
Et c'est sur consultation que cette histoire est sortie et que le phare avait dit qu'il fallait qu'on trouve déjà le mal qu'il a fait parce qu'il avait fait quelque chose et que cette chose s'est retournée contre lui. Et c'est là que la maman a commencé par narrer l'histoire. Cette histoire a fait froid dans le dos. Moi, je vais vous dire d'abord une chose. Si vous avez des enfants qui atteignent un certain âge, laissez-leur vivre leur vie. Laissez-leur vivre leur vie. Parce que nous sommes aujourd'hui dans une génération où l'éducation que nos enfants prennent dehors, là, c'est très dangereux. Quand vous avez un enfant qui fréquente des gens qui ont des voitures, des, des enfants où les parents sont des riches, faites très attention. Parce que vous allez bien éduquer votre enfant à la maison. Mais l'éducation secondaire qui va prendre dehors, c'est ça qui va chambouler votre vie. Alors un enfant qui est prêt à vendre son père pour devenir riche, quelle richesse Ton père même est déjà riche. Tu es le seul enfant, tu cherches encore quelle richesse Apprenez aux enfants de ne pas avoir l'ambition démesurée. L'ambition démesurée, là, il faut qu'on apprenne ça aux enfants, que ce n'est pas tout ce qu'on voit dehors qui va nous plaire. Imaginez un peu s'il avait réussi à faire son coup là et tu es son père. Ça, ça fait un. Secondo, qu'est-ce que lui-même il allait faire Parce que celui dont on parle, il n'a même pas encore 25 ans. Il n'a même pas encore 25 ans. Mais voilà le genre de choses dans lesquelles il est rentré. C'est comme ça même que la semaine suis passée, quelqu'un m'a fait comprendre que son oncle l'a remis en tontine. C'est un Camerounais qui me faisait savoir ça aussi. Que son oncle elle a, elle faisait un tontine et qu'il a mis dans la tontine et qu'il est très malade. Moi, j'ai, j'ai consulté sur son cas, j'ai dit que mon frère, ton cas est très loin, moi je ne peux même pas toucher ton cas. Faites, faites très attention, surtout quand vous avez des amis qui vous disent que je vais te mettre dans un réseau de business, méfiez-vous. Méfiez-vous, moi je vous dis le théor, ça c'est pas bon. Méfiez-vous de vos amis là. Méfiez-vous beaucoup. Bref, c'était la petite histoire que je voulais vous faire ce soir. Faites attention à vos fréquentations. Voilà. Merci, merci beaucoup l'homme de l'homme. Et je salue tout le monde, merci pour les petits cadeaux là. En tout cas. Ça me, ça, ça me, chaque fois que je viens prendre les cadeaux, mais dis-moi, je, dis-moi moi, comment je récupère les cadeaux sinon. Bien, je fais aussi les petits. Dis-moi comment je récupère les cadeaux, bien je fais aussi les petits de les cadeaux. Il, il te faut seulement un PayPal. Hein. Ah ok. Ah, cette histoire-ci, c'est une histoire qui est loin. Il faut créer ça depuis la France ou bien je ne sais pas où là. Donc c'était ma, ma petite histoire. Désolé pour, pour mon absence là, ces derniers jours, je suis vraiment débordé par le coup, vraiment, vraiment débordé. Mais je m'organise pour quand même commencer par, par être présent comme d'habitude. Ok. Merci, agréable soirée. Merci, bonne nuit. Merci à toi aussi. Bonsoir, Zoomabit. Bonsoir, bonsoir, DM, DMG TV. Tu vas bien? Très bien, toi-même. Ouais, je vais aussi bien. J'espère que tu te rappelles de moi. Ouais, la fois oui, passée, oui, oui, j'avais interdit. Oui, oui, la dernière fois, tu viens te ouais. ouais, là, je reviens avec euh, une petite histoire qui va encore édifier euh, plus euh, tes abonnés. Qui sont chez toi bon, c'est une histoire euh, réelle qui s'est passée j'espère que comme tu as beaucoup d'abonnés peut-être que certains abonnés sont au courant de cette histoire c'était une histoire de d'un papa là qui était dans une confrérie quelconque Ici, ça s'est passé ici en Afrique. Je peux donner le pays, c'est euh, en Côte d'Ivoire. Euh, le papa en question, euh, vu qu'il était dans la confrérie, il s'était euh, initié dans ça. Bon, depuis le temps, on ne lui avait demandé aucun sacrifice. Mais non. Au moment où il a fallu que lui doit sacrifier maintenant pour encore fructifier son argent, fructifier ses activités, tout ce qu'il faisait. Bon, il a, il s'est dit qu'il ne va sacrifier 
personne dans sa famille, ni sa femme, ni ses enfants, ni qui que ce soit. Nous savons tous que non, dans, dans ces genres de confrérie, quand tu refuses de sacrifier quelqu'un, bon, c'est toi seul qui pars. Et du coup, il était tombé malade. Il avait déjà compris que, bon, comme il est déjà tombé malade là, il, c'est lui qui allait partir. Il a écrit une lettre disant que, s'adressant à sa femme, s'adressant à ses enfants, et pourquoi il est mort. Parce que cette histoire, c'est, c'est connu, c'est au travers de sa lettre qu'il a écrite. Et sa lettre a été lue lors de son funérail, avant, quelques heures avant son enterrement. Et quand il a écrit tout ça, et il était mort. Quand il est mort, lors de son funérail, le cercueil l'a sur place. Et c'est quand il y a, euh, les gens disaient, mais non, euh, c'est pas moi qui lisait sa lettre qu'il a écrite, qui s'adressait à sa femme et à ses enfants. Dans sa lettre, il a dit ceci, que non, je suis désolé, ma femme, parce que dans la confrérie où j'étais, ils m'ont demandé de te sacrifier ou de sacrifier mes enfants, mais moi, je n'ai pas voulu le faire. Je vous demande pardon parce que je n'avais pas le choix que de me sacrifier moi-même parce que je ne voulais pas à ce que j'aie les sangs de quelqu'un dans mes mains. Et il a signifié là à la fin que non, dans la confrérie où il s'est retrouvé, c'était inconsciemment qu'il s'est retrouvé dans ça, dans cette confrérie. Parce qu'il y a son ami qui lui avait amené là-bas, lui ne savait pas qu'il y avait des sacrifices de sang. Donc, par là, cette histoire, qui est une histoire vraie, et certaines personnes peuvent vérifier, euh, qu'est-ce que ça veut nous dire Notre entourage, nous pouvons voir quelqu'un qui réussit, nous ne devons pas envier cette personne. On doit attendre notre temps. Je peux prendre un exemple concret de, de, de DMG qui, qui fait de live. Moi, c'est depuis longtemps que je te connais, mais je ne montais pas sur le live. Je zappais. Ça arrive. À ton début, il y a toujours des gens qui vont zapper. Comme moi, moi, je zappé, je te voyais chaque soir. Je vais zapper, je vais passer. à ah, mais ces gars, qu'est-ce qu'ils montrent là C'est ici, c'est là. Mais aujourd'hui, c'est nous tous qui voulons monter sur ton live. Et du coup, là, toi, tu ne le fais pas avec des gris-gris, avec des fétiches et autres. Mais eux, c'est ce qu'ils ont cherché en voulant attirer les gens. Si tu, es quelqu'un, si tu étais quelqu'un d'initié, tu voulais attirer. Donc, tu devrais attirer les gens afin de nous initier, nous tous, sans toutefois savoir ce qu'on va sacrifier après. J'espère qu'avec ça, tous les abonnés vont comprendre. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé avec ces gars-là. Et il est parti comme ça. Bon, moi, j'ai dit euh, gloire à Dieu parce qu'il n'a pas voulu sacrifier les gens. Et il s'est sacrifié lui-même. Il n'a pas voulu sacrifier ni ses enfants, ni sa femme. Mais il s'est sacrifié lui-même. Et il a voulu donner sa vie lui-même. Donc, euh, paix à son âme. Hein. Ça fait mal pour ça, pour la personne qui l'a initié, sans toutefois lui dire la vérité. Bon. Je ne je peux pas encore beaucoup dire sur ça. Et j'espère que nous avons tous compris. Il y a, il y a encore beaucoup d'histoires que, qu'on pourra raconter demain après demain. Je suis ravi et bon courage à toi, des euh, MG. Merci. Je suis ravi de merci toi, de l'histoire. tout ce que tu fais. Merci pour l'histoire, merci pour le conseil. Merci beaucoup, merci beaucoup et je vous laisse.